இந்திய முதல் தர விளையாட்டு இணையதளமான த பாப்பரை டாட் காமின் கிரிக்கெட் களம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இலங்கை மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டி டுவெண்டி போட்டி கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் நிறைவுக்கு வந்தது இந்த போட்டியில் நாங்கள் எதிர்பார்த்தபடி இலங்கை அணி தோல்வி தழுவி என்று கூட சொல்லலாம் அதே போல இந்த வார நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் அந்த அணி போட்டி பற்றி நாங்கள் பேச இருக்கணும் அது அதே போல டி டுவெண்டி உலக கிண்ண போட்டிகளுக்கான தகுதிகான் போட்டிகள் நிறைவுக்கு வந்தன அந்த போட்டிகளில் தகுதி பெற்ற அணிகள் அடுத்த வாரம் நடைபெற உள்ள உலக கிண்ண போட்டிகளுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறது அதே போல டி டென் போட்டிகள் அடுத்த வாரம் ஆரம்பமாக இருக்கிறது அந்த போட்டி தொடரில் பங்கேற்க உள்ள இலங்கை வீரர்கள் பற்றிய கூட இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேச இருக்கிறோம் இறுதியாக இலங்கை அணி இலங்கை பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணியினுடைய பங்களாதேஷ் சுற்றுப்பயணம் தொடர் நாங்கள் பேச இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னால் வளமை போல இன்றைய தினமும் இந்த வார நிகழ்ச்சியில கூட எங்களோடு இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார் இலங்கை அணியினுடைய முன்னாள் வேக பந்து வீச்சாளரும் போட்டி நடுவருமான பிரதீப் ஜெயபிரகாஷ் வணக்கம் பிரதீப் வணக்கம் பிரதீப் முதலில் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொள்கின்றோம் கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் பெண்களுக்கான வளர்ந்து வரும் பெண்களுக்கான ஆசிய கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்றது அதில் நீங்கள் போட்டி மத்தியஸ்தராக நடுவராக செயற்பட்டிருந்தீர்கள் உண்மையில் எங்களுக்கும் பெருமையாக இருக்கின்றது உங்களுடைய இந்த வெற்றி பயணம் தொடர்ந்து முன்னே செல்ல வேண்டும் சர்வதேச மட்டத்தில் போட்டிகளை கூட நீங்கள் போய் அவர் நடுவராக போட்டி மத்தியஸ்தராக செயற்பட வேண்டும் என்று எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் சொல்லிக் கொள்கின்றோம் நன்றி பிரதீப் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக நாங்கள் பேசி இலங்கை மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான டி டுவெண்டி தொடர் பற்றி பேசியிருந்தோம் இந்த கடைசியாக நடைபெற்ற இறுதி டி டுவெண்டி போட்டியில் இலங்கை அணி ஏழு விக்கெட்டுகளால் தோல்வியை தழுவி இருந்தது இந்த போட்டியில் எங்களுக்கு டேவிட் போனர் சிறப்பாக விளையாடி இருந்தார் முதலாவது போட்டியில் கன்னி சாதத்தினை பதிவு செய்த டேவிட் போனர் இந்த போட்டி தொடரினுடைய தொடர் நாயகன் விரு விருதையும் தட்டி சென்றார் இலங்கை அணியினுடைய இந்த தோல்விக்கு நாங்கள் கடந்த வாரம் பேசியிருந்தோம் ஆயத்தம் போதாது என்று சொல்லப்படுகின்ற அதே போல இளம் வீரர்களுக்கு ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் போய் விளையாடுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்காத காரணத்தினால் தான் இலங்கை அணி தோல்வி அடைந்தது என்ற பல கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டது உங்களை பொறுத்த மட்டில் இலங்கை அணியினுடைய இந்த தொடர் தோல்விக்கு காரணம் என்ன இதற்கு முதல் இல்ல எபிசோடில் கூட நான் கூறியிருந்தேன் நான் நினைக்கின்றேன் என்னென்றால் பாகிஸ்தானை போல் அல்லாமல் சப் கான்டினென்டை விட மிகவும் வித்தியாசம் மான கண்டிஷன்ஸ் தான் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ளது மற்றதும் மற்றும் நீங்கள் கூறியது போல டேவிட் வார்னர் மற்றும் பந்து வீச்சாளர்கள் மிகவும் சிறப்பாக இருந்தனர் சரியான டஃப் ஒப்போனண்டாக ஆஸ்திரேலியா திகழ்ந்திருந்தது எமது இளம் அணியில் உள்ள வீரர்கள் இதற்கு முதலில் ஆஸ்திரேலியாவில் எக்ஸ்போஷர் இல்லாத காரணமும் மற்றும் ஒரு குறுகிய காலப்பகுதிகளில் அவர்கள் பயிற்சியில் ப்ரிப்பரேஷனில் ஈடுபட முடியாமல் போட்டிகளுக்கு நுழைந்ததும் இந்த இந்த குறு சிறு இந்த இரண்டு மூன்று காரணங்கள் ஒரு பெரிய சவாலாக அமைந்திருக்கலாம் இந்த சீரீஸில் ஆனால் அனுபவத்துடன் திறமை உள்ள ஒரு அணி நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் இப்படியான சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அணியாக திகழ வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் அதே போல் பிரதீப் இந்த போட்டி தொடரை எடுத்துக்கொண்டால் இலங்கை அணியினுடைய துடுப்பாட்டத்தில் குசல் ஜனித் பெரேரா மாத்திரம் தான் சிறப்பாக விளையாடி இருந்தார் முதல் போட்டியில் பதினாறு ஓட்டங்களையும் இரண்டாவது போட்டியில் இருபத்தி ஏழு ஓட்டங்களையும் மூன்றாவது போட்டியில் ஐம்பத்தி ஏழு ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொண்டார் இவர் தான் இலங்கை அணிக்காக அதிக ஓட்டங்களை பெற்ற வீரராகவும் இடம்பெற்றிருந்தார் குசல் ஜனித் பெரேரா அண்மை காலமாக இலங்கை அணியில் வந்து போகின்ற ஒரு வீரர் ஏனென்று சொன்னால் அவருக்கு அடிக்கடி உபாதை ஏற்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது ஆனாலும் இலங்கை அணியினுடைய டி டுவெண்டி போட்டிகளுக்கு பொருத்தமான ஒரு துடுப்பாட்ட வீரர் இவர் இலங்கை அணியில் எதிர்காலத்தில் வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு இருக்கின்றது இவருடைய திறமை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக பல வர்ணனையாளர்களும் பல எக்ஸ்பர்ட்டும் இதை பற்றி அனலைஸ் பண்ணி இருந்தனர் ஏனென்றால் அவருடைய துடுப்பாட்ட பாணி மிகவும் ஒரு அதிரடி பாணி மற்றும் எந்த ஒரு போலிங் அட்டாக்கையும் அப்செட் பண்ணக்கூடியது அதுவும் நிச்சயமாக இப்படியான ஷார்ட் ஃபார்மேட்டில் அவர் கொடுக்கும் அந்த அழுத்தம் நிச்சயமாக எதிரணிக்கு கூடுதலாகவே அது விளங்கும் இப்படியான ஒரு வீரரை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுவது தான் மிகவும் சிறந்த ஒரு விடயம் ஏனென்றால் அந்த முதல் ஆறு ஓவர் பவர் பிளேயில் அவர் மேக்சிமம் அட்வான்டேஜை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மற்றும் எந்த ஒரு பந்து வீச்சாளருக்கும் மிகவும் பெரிய ஒரு சவாலாக அமைவார் குசல் ஜனித் பெரியதா அதே போல இலங்கை அணியினுடைய பந்து வீச்சை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த தொடர் முழுவதிலும் அதாவது இந்த மூன்று டி டுவெண்டி போட்டிகளிலும் இலங்கை அணி வெறுமனே ஆறு விக்கெட்டுகளை மாத்திரம்தான் கைப்பற்றி இருந்தது பொதுவாக அனுபவம் மிக்க வீரனார் மால் மாலிங்கவுக்கு கூட சிறப்பாக பந்து வீச்சில் செயற்பட முடியாமல் போனது ஆனாலும் இளம் வீரர்களை கொண்ட இந்த வேக பந்து வீச்சாளர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பது தான் கேள்வி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்னவாக இருக்கின்றது நான் நினைக்கின்றேன் அவர்களுக்கு அந்த ஆஸ்தி
திறமையை விட அவர்களுக்கு இந்த அழுத்தத்தை ஹேண்டில் பண்ணுவதில் தான் நான் நினைக்கின்றேன் லக் இருக்கின்றது ஆக இந்த தொடரை எடுத்துக்கொண்டால் இலங்கை அணி இறுதியாக இரண்டாயிரத்தி பத்து பதிமூன்று பதினேழாம் ஆண்டுகளில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கான சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு டி டுவெண்ட்டி தொடரில் விளையாடி இருந்தது அந்த தொடரில் இலங்கை அணி தான் வெற்றியிட்டு இருந்தது ஆனால் முதல் தடவையாக இலங்கை அணி ஆஸ்திரேலிய மண்ணுக்கு சென்று டி டுவெண்டி தொடரை இழந்தது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் அதே போல எங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை அணிக்கு எங்களுக்கு தெரியும் லசித் மாலிங்க அண்மை காலமாக தலைவராக செயற்பட்டு வருகின்றார் இந்த வருடத்தில் மாத்திரம் பத்து போட்டிகளில் அவர் தலைவராக செயற்பட்டது ஆனாலும் ஒன்பது போட்டிகளில் தோல்வி தழுவிய தழுவியது இலங்கை அணி எனவே மாலிங்கவனுடைய தலைமைத்துவம் பற்றி பல் பல குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்க முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றது அவருடைய வயது இல்லாவிட்டால் அவருடைய அனுபவம் இதற்கு பொருந்தாது என்ற பல விஷயங்கள் கூட தெரிவிக்கப்படுகின்றது ஒரு வீரராக ஒரு போட்டி நடுவராக நீங்கள் மாலிங்கனுடைய தலைமைத்துவம் இனியும் இலங்கை அணிக்கு தேவைதானா என்பது பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் கூறியதில் நான் அவருடைய அனுபவம் பொருந்தாது என்பது நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விடயம் ஏனென்றால் மாலிங்க உலகத்தில் உள்ள பல பலதரப்பட்ட ஐபிஎல் சிபிஎல் பிபிஎல் போன்ற எல்லா வகையான டி டுவெண்ட்டி போட்டிகளிலும் பங்கேற்ற ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு பந்து வீச்சாளர் கடைசி பதினைந்து வருடங்களாக சர்வதேச போட்டிகளில் இலங்கை அணிக்காக பிரகாசிக்கின்ற ஒரு வீரர் அவருடைய அனுபவம் நிச்சயமாக இந்த அணிக்கு தேவை மற்றும் அவருடைய பந்து வீச்சு பாணி அவருடைய திங்கிங் அசந்த் டிமேல் கூட கூறியிருந்தார் அவருடைய நாலேஜ் மிகவும் டீப் திங்கிங்கும் நாலேஜும் நிச்சயமாக பாராட்டத்தக்க விடயம் என்று ஆனால் நான் பர்சனலாக காணக்கூடிய ஒரு விடயம் என்னவென்றால் இந்த அணியில் உள்ள இளம் வீரர்களை அவருடைய லீடர்ஷிப் ஸ்டைலில் அவர்களிடத்திலிருந்து மேக்சிமம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை அவரிடத்தில் இருக்கின்றதா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை ஏனென்றால் தசுன் ஜானக்காவின் தலைமையின் கீழ் இருந்த அந்த அணியில் இருந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸை காண முடியாமல் இருக்கின்றது லசித் மாலிங்க போன்ற ஒரு சிறந்த ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு வீரனின் தலைமையில் கீழ் பங்கெடுக்கும் பொழுது அந்த மேன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸில் ஏதாவது இருக்கின்றதா என்ற கோழி கேள்விக்குறி இருக்கின்றது நான் நினைக்கின்றேன் நமது அணியின் மேனேஜ்மெண்ட் அதுகளை இவேலுவேட் பண்ணி இல உலகக்கோப்பை டி டுவெண்ட்டி உலகக்கோப்பைக்கு சரியான லீடரை அதற்கு முதலில் தெரிவு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் நிச்சயமாக மாலிகவனுடைய தலைமைத்துவம் பற்றி எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது என்னென்னு சொன்னால் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு இலங்கை அணி மாலிகவனுடைய தலைமைத்துவத்தில் தான் டி டுவெண்ட் உலக கிண்ணத்தை முதல் தடவையாக கைப்பற்றியது ஆனாலும் பிரதீப் சொன்னது போல தசுன் சாணக்க போன்ற இளம் வீரர்கள் அவருடைய தலைமைத்துவத்தில் அதாவது அவருடைய அந்த இளம் வீரர்களுடைய அந்த ஒற்றுமை மாலிகவனுடைய அந்த தலைமைத்துவத்தில் இல்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இன்னும் சொல்லப்பட்டு வருகின்றது ஆனாலும் இலங்கை அணியினுடைய தேர்வுக்குழு தலைவர் சொல்லியிருந்தார் இலங்கை அணியினுடைய அந்த டி டுவெண்ட்டி அணியின் தலைமைத்துவம் இன்னும் வெற்றிடமாக உள்ளது எனவே பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இலங்கையனுடைய அடுத்த டி டுவெண்டி தொடர் எதிர்வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முற்பகுதியில் இந்தியாவுக்கான சுற்றுப்பயணமாக அமைய உள்ளது அதுவரை இலங்கை அணிக்கான எந்த ஒரு தொடரும் கிடையாது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் எமது வீரர்கள் இளம் வீரர்கள் அந்த தொடருக்கு சிறப்பான முறையில் தயாராகி இந்தியாவுக்கு சென்று டி டுவெண்டி உலக கிண்ணத்துக்கான தயார்படுத்தலை சிறப்பாக மேற்கொள்ளும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் பிரதீப் எங்களுக்கு தெரியும் கடந்த வாரம் துபாயில் நடைபெற்றிருந்தது டி டுவெண்டி உலக கிண்ண போட்டிகளுக்கான தகுதிகான் போட்டிகள் இந்த போட்டியில் பதினான்கு அணிகள் பங்கு பெற்றிருந்தன இறுதியில் ஆறு அணிகள் தெரிவாக இருந்தன இந்த ஆறு அணிகளுடன் இலங்கை மற்றும் பங்களாதேஷ் அணிகள் சேர்ந்து கொண்டன எனவே இலங்கை அணி மறுபடியும் தகுதிகான் போட்டியில் விளையாடித்தான் உலக கிண்ண போட்டிகளுக்கு தகுதி பெற வேண்டும் எனவே இலங்கை அணிக்கு இன்னும் ஒரு பரீட்சை இருக்கின்றது ஒரு அக்னி பரீட்சை என்று கூட சொல்லலாம் என்னென்னு சொன்னால் பப்புவா நியூகினியா ஓமான் அதே போல அயர்லாந்து அதே போல அந்த மூன்று அணிகளுடன் தான் இலங்கை அணி விளையாட இருக்கின்றது இந்த மூன்று அணிகளை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் நாங்கள் ஒரு தகுதிக்கான போட்டி என்று எடுத்துக்கொள்ளாமல் உலக கிண்ண போட்டி என்று எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த போட்டி தொடரில் நாங்கள் வெற்றி பெற வேண்டிய முக்கியத்துவம் இருக்கின்றது எனவே இது பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த மூன்று அணிகளையும் எடுத்து பார்த்தால் நிச்சயமாக ஸ்ரீலங்கா தான் ஃபேவரட்ஸாக இருக்கின்றது ஆனாலும் டி டுவெண்ட்டி போன்ற ஒரு ஃபார்மேட்டில் எந்த ஒரு அணியையும் இலகுவாக எடுக்க முடியாது என்றால் ஏதாவது ஒரு வீரரோ இரண்டு இரண்டு வீரர்கள் மிகவும் சிறப்பாக பிரகாசித்திருந்தால் அந்த நேரங்களில் அந்த பெரிய ஒரு அழுத்தத்தை அந்த எதிர் அணிக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் எளிதாக எந்த ஒரு அணியையும் எடுக்கக்கூடாது என்றால் இந்த மூன்று அணிகளையும் எடுத்து பார்த்தால் அயர்லாண்ட் ஒரு அன்பிரடிக்டபிள் டீம் எந்த ஒரு அணியையும் சாய்த்தக்கூடியது மற்றும் ஒமான் அணியில் உள்ள பயிற்சி விப்பாளர்கள் பலரும் இலங்கையை இலங்கை அணியுடன் இதற்கு முதலில் இருந்து இன்வால்வ் ஆகின பலரும் அங்கிருக்கின்றனர் இலங்கை அணியின் ந
இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குன்றது ஆகவே நாங்கள் எளிதாக எடுக்கக்கூடாது ஆனாலும் இலங்கை அணி நிச்சயமாக இந்த மூன்று அணிகளுடன் வெல்லக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே பிரதீப் சொல்லது போல பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இந்த மூன்று அணிகளும் நிச்சயமாக பலம் மிக்க அணிகள் டி டுவெண்டி போட்டியில் எதையும் எங்களுக்கு எதிர்வு கூற முடியாது அடுத்த வருடம் நவம்பர் மாதம் தான் டி டுவெண்டி உலக கிண்ண போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவில் ஆரம்பமாக இருக்கிறது அதுக்கு முன்னால் அக்டோபர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி தான் உலக கிண்ண இந்த தகுதிகான் போட்டிகளுக்கான இறுதி பரீட்சை நடைபெறுகிறது இதில் வெற்றி பெறுகின்ற முதல் இரண்டு இடங்களை ஒவ்வொரு பிரிவிலும் பெற்றுக்கொள்கின்ற அணிகள் தான் ஏனைய அணிகளோடு போய் சேர்ந்து உலக கிண்ண போட்டியில் விளையாடும் என்பதை ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் எங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த வாரம் அளவில் மற்றொரு தொடர் ஆரம்பமாக இருக்கின்ற அதுவும் ஐக்கிய அரபு ராஜ்யத்தில் டி டென் தொடர் குறிப்பாக அண்மை காலமாக பிரபலமாக இல்லாவிட்டாலும் பேசப்படுகின்ற ஒரு தொடராக இருக்கக்கூடிய இந்த தொடர் இந்த தொடரில் இலங்கையில் இருந்து பதினைந்து வீரர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே முக்கியமான வீரர்களை பற்றி தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேச இருக்கிறோம் குறிப்பாக இந்த தொடரில் கெவின் கொத்திகோட என்ற ஒரு வீரர் ஒரு இளம் வீரர் பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட இலங்கை அணியில் இடம்பெற்ற ஒரு வீரர் இவருக்கு முதல் தடவையாக ஒரு சர்வதேச போட்டி தொடரில் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றது இந்த வீரரை பற்றி சொல்லுங்கள் கெவின் கோத்தி கூட ஒரு யூனிக்கான அன்ஆர்த்தடாக்ஸ் போலிங் ஆக்ஷன் உள்ள ஒரு வீரர் இதற்கு முதலில் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது தென்னாப்பிரிக்கா அணியின் பால் அடம்ஸ் சுழற்பந்து வீச்சாளர் இருந்து அதை போன்ற ஒரு பாணியில் ஆக்ஷன் உள்ள ஒரு வீரர் இவருடைய யூனிக் ஆக்ஷன் மற்றும் அன்ஆர்த்தடாக்ஸ் பாணி பலராலும் பரவலாக பேசப்பட்ட வந்த வீரர் அண்டர் நைன்டீன் ஏஷியா கப்பில் கூட பங்கேற்றிருந்தார் இப்படி ஐடென்டிஃபை ஆகித்தான் அவருக்கு இந்த சர்வதேச போட்டிகளில் இவருடைய திறமையை ஐடென்டிஃபை பண்ணி தான் இந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றது இலங்கையில் முதல் தர போட்டிகள் ஒருபோதும் ஒளிபரப்பப்படுவதில்லை மற்றும் பெரிய ஸ்பெக்டேட்டர்ஸுக்கு முன்னால் விளையாடக்கூடிய வாய்ப்புகளும் வீரர்களுக்கு இல்லை இந்த இளம் வயசில் அவருக்கு கிடைத்திருக்கும் இந்த எக்ஸ்போஷர் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய எக்ஸ்போஷராக இருக்கும் அவருடைய லாங் கரியரில் அவருக்கு அதுக்கு நிச்சயமாக ஒரு ஹேண்டியாக இருக்கும் அதே போல் இந்த டி டுவெண்ட்டி டி டென் மன்னிக்கவும் டி டென் அந்த லீக் தொடரை எடுத்துக்கொண்டால் இலங்கையினுடைய முக்கியமான ஒரு சகல துறை வீரர் தான் அசேல குணரத்ன இவருக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றது இதில் விளையாடுவதற்கு குறிப்பாக அண்மை காலமாக அசேலவனுடைய பெயர் அடிபட்டது ஒரு பெயர் ஏனென்னு சொன்னால் அடிக்கடி உபாதைக்குள்ளான ஒரு வீரர் ஆனாலும் இலங்கை அணிக்குள் வருவதற்கு தடுமாறி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு வீரர் இவருக்கு இந்த சர்வதேச தொடர் எந்த அளவில் நன்மையை கொடுக்கும் கட்டாயமாக பெரல பலராலும் எதிர்பார்க்கப்படுவது அசேல போன்ற வீரர்கள் அணிக்குள் நுழைய வேண்டும் என்று ஏனென்றால் அவர்களுடைய திறமை சிங்கிள் ஹேண்டட்லி மேட்சை வெற்றி பாதைக்கு இட்டி செல்லக்கூடிய அளவுக்கு திறமை உள்ள வீரர்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் மற்றும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் நாங்கள் அதை காணக்கூடியதாக இருந்தது இங்கிலாந்தில் கூட அவருக்கு ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் மிகவும் சிறப்பாக துருப்பிடுத்த அடைந்தார் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவர் இன்ஜரிக்கு பிறகு வந்து விளையாடிய முதல் தர போட்டிகளிலும் சரி மற்றும் ப்ரொவின்ஷியல் டோர்னமெண்ட்ஸிலும் சரி எதிர்பார்த்த அளவு பிரகாசிக்க முடியாததால் தான் அவரை நாங்கள் இலங்கை மேனேஜ்மெண்ட் உள்வாங்க முடியாமல் தவிக்கின்றது ஆனால் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் அவர் மிகவும் சிறப்பாக பிரகாசித்தால் அவருடைய டேலண்ட்டை பேக் பண்ணி நிச்சயமாக அவரை இலங்கை அணிக்குள் உள்வாங்குவதற்கு தெரிவு குழுவார்கள் ப எதிர்பார்க்கின்றார்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்த இந்த போட்டிகள் ஒளிபரப்பாகும் போட்டிகள் சர்வதேச மட்டத்தில் நிச்சயமாக அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் அவருடைய திறமைகளை வழிக்கொண்டு வந்து மீண்டும் இலங்கை அணிக்குள் உள்வாங்கப்படுவதற்கு அதே போல் இறுதியாக டி டென் லீக் தொடரை பற்றி பேசும் பொழுது இலங்கையினுடைய பல முன்னணி வீரர்கள் இந்த தொடரில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் திசர பெரேரா என்ஜலோ மெத்யூஸ் ஷெஹான் ஜெயசூரிய தசுன் ஜானக போன்ற முன்னணி வீரர்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றது எனவே இது இலங்கையினுடைய துடுப்பாட்டத்தை உறுதிப்படுத்துகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்குமா எதிர்காலத்தில் இதில் இரண்டு விடயங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று ஷார்ட் ஆஃப் ஃபார்மேட்டை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அதிரடியாக துடுப்படுத்தாடும் வீரர்களைத்தான் நாங்கள் கூடுதலாக ப்ரிஃபரபிள் அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு எமது திசர பெரேரா மற்றும் ஆஞ்சலோ மேத்யூஸ் போன்ற வீரர்கள் ஷார்ட் ஆஃப் ஃபார்மேட்டுக்கு மிகவும் சூட்டபிளான வீரர்கள் ஷியான் ஜெயசூரிய போன்ற வீரர்கள் மற்றது இன்னொரு காரணம் அவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு பதினைந்து பேருக்கு கிடைத்ததுக்கு ஏனென்றால் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் போன்ற அணிகள் சர்வதேச இன்டர்நேஷ்னல் என்கேஜ்மெண்ட்ஸில் இருப்பதால் அங்கேயும் ஒரு ஓப்பனிங் இருந்தது இந்த ரெண்டு காரணங்களால் தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீரர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றது எது எவ்வாறாயினும் இலங்கையினுடைய முன்னணி வீரர்கள் இந்த தொடரில் விளையாட இருக்கின்றார்கள் பல இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கப் போகின்றது இந்த வாய்ப்பினை இவர்கள் பற்றி பிடித்துக் கொள்வார்களா இலங்கை அணியில் அடுத்த வரும் போட்டித் தொடர்களில் இடம்பெறுவார்களா என்பதை
போட்டி சமநிலை நிறைவுக்கு வந்து முதலாவது போட்டி மழை காரணமாக கைவிடப்பட்டது இந்த போட்டியில் முதலில் துடுப்படுத்தாடிய இலங்கை அணி நூற்றி எண்பத்தி நான்கு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது பதிலுக்கு துடுப்படுத்தாடிய பங்களாதேஷ் இளையோர் அணி முன்னூற்றி ஓட்டங்களை பெற்று ஆட்டத்தை இடைநிறுத்தி கொண்டது மணிக்கவும் சகல விக்கெட்டுகளை மிறந்தது அதன் பிறகு மீண்டும் தமது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை ஆரம்பித்த இலங்கை அணி முன்னூற்றி ஓட்டங்களை பெற்று ஆட்டத்தை இடைநிறுத்தி கொண்டது இந்த போட்டியில் குறிப்பாக இலங்கை அணியினுடைய தலைவர் தனஞ்சய நிபுண் தனஞ்சய சகல துறையிலும் பிரகாசித்திருந்தார் பந்து வீச்சில் நான்கு விக்கெட்டுகளை எடுத்திருந்தார் அதே போல துடுப்பாட்டத்தில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஆட்டமிழக்காமல் அவர் சதம் அடித்திருந்தார் என்பதை ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் இந்த நிபுண் தனஞ்சயனுடைய இந்த வகிபாகம் இலங்கை அணிக்கு கடந்த இரண்டு வருடங்களாக மிகப்பெரியதொரு சக்தியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது உலக கிண்ண போட்டிகள் அடுத்த வருடம் தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற இருக்கின்றது எனவே இவருடைய தலைமைத்துவமும் வகிபாகமும் இந்த இலங்கை அணிக்கு எந்த அளவில் நன்மையை கொடுத்திருக்கின்றது கட்டாயமாக ஏனென்றால் கடைசி இரண்டு வருடங்களாக பரவலாக இலங்கை தேசிய அணியில் கூட இடம் பறிப்பார் என்று எதிர்பார்த்திருந்தனர் ஆனாலும் அவருக்குரிய அந்த சரியான எக்ஸ்போஷர் கிடைத்த பின்பு அவரை உள்வாங்க வேண்டும் என்ற கருத்தின்படி தான் அவரை இன்னும் இலங்கை தேசிய அணிக்குள் உள்வாங்கவில்லை இந்த பங்களாதேஷ் சீரீஸில் நீங்கள் பார்த்தால் அவர் எப்பொழுதும் கன்சிஸ்டனாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஒரு வீரர் இந்த கடைசியாக அவர் பெற்றுக்கொண்ட எண்பது ஓட்டங்கள் அணி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் உள்ள பொழுது அணியை மேட்ச் சேவிங் இனிங்காக இருந்தது அவர் இந்த துடுப்படுத்தாடிய விதம் இப்படியே அவர் மெச்சுவர்ட் ஆகி கொண்டு வருவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இலங்கை பத்தொம்பது வயசு அணிக்கு மட்டுமல்ல இலங்கை தேசிய அணிக்குள்ளும் வெகு காலம் செல்ல முதல் அவர் உள்வாங்கப்படுவார் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் நிச்சயமாக நாங்களும் கூட எங்களுடைய பிரார்த்தனையும் கூட அதுதான் பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணியில் திறமைகளை வெளிப்படுத்துகின்ற வீரர்களுக்கு உடனடியாக இலங்கை அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் இது ஒரு ஒரு உண்மையான ஒரு நச்ச அதாவது சகலத்துறை வீரர் இலங்கை அணிக்கு எதிர்காலத்தில் ஒரு சிறந்ததொரு முதலீடாக இருக்கப் போகிறார் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் அதே போல இலங்கை பங்களாதேஷ் பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்து போட்டிகளை கொண்டு ஒரு நாள் தொடர் நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி முதல் நடைபெற இருக்கின்றது அது தொடர்பான விவரங்களை அடுத்து வரும் நிகழ்ச்சிகளில் உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த வார கிரிக்கெட் கலம் நிகழ்ச்சியில் பல முக்கியமான விடயங்களை பேசியிருந்தோம் அதற்காக வேண்டி தன்னுடைய நேரங்களை ஒதுக்கி கலைகம் வருகை தந்திருந்த எங்களுடைய அன்பு நண்பர் பிரதீப் ஜெயபிரகாஷ் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி பிரதீப் நன்றி மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்போம் அதற்கு முன்னால் இலங்கை அணி அதாவது இலங்கையினுடைய முதல் தர விளையாட்டினை தளமான த பாப்பரை டாட் காம் உடைய வீடியோக்களை பார்வையிடுவதற்காக வேண்டி எங்களுடைய புதிய முயற்சியான எங்களுடைய தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிடுங்கள் உங்களுடைய அந்த எங்களுடைய அந்த பெல் ஐகோனை கிளிக் செய்ய உங்களுடைய கருத்துக்களையும் விமர்சனங்களையும் எங்களுடைய வீடியோக்களை எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிடும் மூலமாக தெரிவித்து வாருங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்